Hi students, welcome to LB Max. In the exercise 2.1 or a continuation park law, 9th sum park law. 9th sum paranga, a positive integer when divided by 88 gives remainder 61. What will be the remainder when the same number is divided by 11? Abdian ketraka. Okay, easy sum da. So positive integer kutrakanga, namada a nedakla. Let a be the positive integer. Euclid's division lama por lama. A is equal to BQ plus R. Yeah. So, A is the dividend, B, divisor, Q quotient, R, remainder. A dividend is the okay? B, divisor is 88 and quotient is the remainder 61. So, we will substitute it. Now, quotient is 1 substitute. So, quotient is 1 substitute. 88 into 1 plus 61. Remainder 61. So, 88 into 188 plus 61, we will have 149. 149 is the dividend A. So, now, what is the positive integer? 149. Question is, what will be the remainder when the same number is divided by 11? So, number 149 is 149. 149 is 11. Divide. Remainder is 6. Therefore, the remainder is 6. Very easy sum. 9th sum. Next 10th sum paranga, last sum 2.1 la. Prove that the two consecutive positive integers are always co-prime. So, modala co-prime abdina yenna abdin terenjukunonika kandipa. The integers that have only one as a common factor is called co-prime. Parendi integers are kinu chkonga. Adak number factors are the one. If example ko paranga, 2 virke. 2 ko number factors enna la arko 1 and 2. That is 1 into 2, 2 into 1. This is 2. So, 2 factors 1 and 2. 3 is 3 factors 1 and 3. 1 into 3, 3 into 1. So, in the two numbers, in the two integers, common factor is 1. Where the factors are common. So, in the two numbers, we have co-prime. So, 2 and 3 are co-prime. Okay? So, this is co-prime. Now, question paranga, prove that the two consecutive positive integers. So, consecutive apadina, next next numbers are consecutive. Apadina, one, one, one next to two, apadina, three, four. So, apadina, are the consecutive numbers. And consecutive number are general. Apadina, 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 n, n plus one, that is the first number n. One is n. Next to two, apadina, two is one plus one. Two. Next, n plus 2, 1 plus 2, 3, then n plus 3, 1 plus 3, 4, apadhi continues up. So, that is the consecutive integers, positive integers. So, we can first rend positive integers. Da, so, apo, we can take it as n and n plus 1. Now, we have n first possibility even numbers. In the even number when alum kudutha, example kuna 2 edutthirukhe. When n is even, n plus 1 n ago, obviously it will become odd. Ilea, ipo inga 2 kudutha apadhe na, n plus 1 kudutha apadhe 3. Inga 4 kudutha apadhe na, even number, n plus 1 will be 4 plus 1, 5 ilea. So, yen the even number ni inga yen ikku kudutha alume, aduttha, adoda consecutive next number kandipa namakku odd adha varu. Adhe madri, so, now 2 and 3. So, in the, in the two numbers, ko, common factor is 1 and 1. That is why we have 4. 4 is equal to 4. N plus 1 will become 5. 4 and 5 ko, common factors are 1. Matunna. 4 is 1, 2, 4. This is the three factors. 5 is equal to 1 and 5 matunna factors. So, what is the common factor? Enna varu 1 only. Next possibility is n is odd. So, if n even numbers, common factor is 1. n is odd numbers, 3. 3 is n plus 1 will be even. 3 plus 1 will be even. If n is 5, n plus 1. 5 plus 1 will be 6. Again, even. So, if 3 and 4, common factor is 1. 3 factors 1 and 3. 4 is 1, 2 and 4. This is the common factors. 1. So, therefore, 
odd potalo n and n plus 1 are co co prime that is common factors 1 even potalo n and n plus 1 is co prime okay so therefore we can conclude the two consecutive positive integers are always co prime abdin conclude panirla okay the tenth sum 2.1 2.1 number in the sum order complete pandra. Next children exercise 2.2 oda introduction mattu na in the video lo ungalukku solliren sums vandha nam next video lo rendu start pannalam okay so 2.2 paarenga edha pathi fundamental theorem of arithmetic so theorems koduthirukanga அது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த தியரம்ஸை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸசைஸில் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே தியரம்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த தியரமை பற்றின ஓகே முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் அது அந்த நம்பரே த நம்பர் இட் செல்ஃப் அண்ட் ஒன் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிற நம்பர்ஸ் தான் நம்ம ப்ரைம் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் இதெல்லாம் வந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஏன்னா டூக்கு ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ஒன் அண்ட் டூ இட் செல்ஃப் அதே மாதிரி த்ரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் அண்ட் த்ரீ இட் செல்ஃப் அண்ட் ஃபைவுக்கு ஒன் அண்ட் ஃபைவ் இட் செல்ஃப் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்பர்ஸ் தான் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரைம் நம்பர்ஸை தவிர நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் இருக்கிற மற்ற எல்லா நம்பர்ஸுமே என்னன்னு சொல்லுவோம் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னால் தெரியும் பட் காம்போசிட் நம்பர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியறதில்ல அதை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் காம்போசிட் நம்பர்ஸுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ப்ரைம் நம்பர்ஸை தவிர்த்து மிச்சம் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸுமே காம்போசிட் நம்பர்ஸ் ஆனால் ஒன் ஒன் இருக்கு இல்லையா ஒன்னு வந்து இட் இஸ் நேதர் காம்போசிட் நார் ப்ரைம் ரெண்டுலேயுமே ஒன்னை வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ப்ரைமாகவும் எடுத்துக்க முடியாது காம்போசிட்டாகவும் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது தீரம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் தீரம் பார்க்கலாம் இன்னும் எங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஃபேக்டரைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒரு காம்போசிட் நம்பர் இது வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஃபேக்டரைஸ் எப்படி பண்ணலாம் பாருங்கள் எப்படி வேணால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் இப்போது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டென் இன்ட்டு டுவெல் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் சார் டென் டென் டுவெல் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி இல்லையா அகெயின் டென்னை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்கள் டென்னுக்கு என்ன ஃபேக்டரைசேஷன் இருக்கும் ஃபைவ் அண்ட் டூ ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே 12 ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்னு போடலாம் தென் அகெயின் ஃபோரை வந்து டூ இன்ட்டு டூன்னு போடலாம் இப்போது இது ஒரு ஃபேக்டர் ட்ரீ இப்போ இந்த ஃபேக்டர் ட்ரீயில் பாருங்கள் லாஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ப்ரைமாக தான் இருக்கணும் ப்ரைம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது காம்போசிட்டாக இருக்கக்கூடாது காம்போசிட்டாக இருந்தால் மறுபடியும் அதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு லாஸ்ட் ரோவில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இங்கே ஒரு த்ரீ So 120 can be written as 5 into 2 into 2 into 2 into 3. That is 2 power 3. So 2 power 3, 8. 8, 5. 8, 5 is a 40. 40 into 3, 120. So in the number of factors, that is 120 order factors, and we have to say prime numbers order multiples. This is the fundamental theory of arithmetic. Okay? Do you know, students, you have a composite number. காம்போசிட் நம்பருக்கு எப்படி ஃபேக்டர்ஸ் போட்டு ஃபேக்டர் ட்ரீ போட்டுட்டு ஃபைனலாக அதோட ஃபேக்டர்ஸை எப்படி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இப்போ தீரம் போகலாமா இப்போ தீரம் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் ஃபண்டமெண்டல் தீரம் வார்த்த அர்த்தமேட்டிக் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் எக்ஸப்ட் ஒன் நான் ஏன் ஒன் ஏன் சொல் எக்ஸப்ட் ஏன் ஒன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் சொன்னேன் எக் ஒன்னு வந்து ப்ரைமும் கிடையாது காம்போசிட்டும் கிடையாது ஸோ ஒன்னை வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியாது எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் எக்ஸப்ட் ஒன் கேன் பி ஃபேக்டரைஸ்டு as a product of prime product of prime and this factorization is unique except for the order in which the prime factors are written so in the order mattum different ah irukala mathapadi in the 120 ku in the factorization vandu unique adu mattum da apdingra mari theorem la solranga okay theorem oda general form parunga ipo capital n n da vandu 120 composite number n is the composite number காம்போசிட் நம்பர் எப்படி ஃபேக்டர்ஸ் எழுதியிருக்கோம் P1 ஒன் பவர் கியூ ஒன் இன்ட்டு பி டூ பவர் கியூ டூ பி பி த்ரீ பவர் கியூ த்ரீ டு பி என் பவர் கியூ என் வரைக்கும் எழுதலாம் இங்கே பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஆக தான் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் டூ த்ரீ இது வந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இங்கே பவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா 
அது வந்து q1 q2 q3 இங்க பாத்தீங்கன்னா பவர் 1 இருக்கும் இங்க பவர் 2 and இங்க பவர் 1 okay so இப்போ q1 q2 q3 are natural numbers okay வா சரி இப்போ ஒரு குயிக் ரீகேப் மாதிரி தியரம் என்ன சொல்றாங்கன்னா every composite number can be written uniquely as a product of powers of prime இதுதான் fundamental theorem of arithmetic புரிஞ்சுதா students உங்களுக்கு okay ஸோ எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸசைஸ்க்கு எதை பற்றி டைரெக்டாக எடுத்தோன்னே எக்ஸாம்பிள் சம் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்லாம் எப்போவுமே போகக்கூடாது முதல்ல அந்த எக்ஸசைஸ் எதை பற்றி இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன அதெல்லாம் நல்லா டீப்பாக தெரிஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்ஸ் போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எல்லா எக்ஸசைஸோட இன்ட்ரோடக்ஷனும் கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ டூ பாயிண்ட் டூக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் வித் யூரம் உங்களுக்கு க்ளியர் கிளியராக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம டூ பாயிண்ட் டூவோட சம்ஸு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே சரி என்னோடய டீச்சிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா என்னோடய சேனல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாமா அது வரைக்கும் மேக்ஸாக பார்த்துட்டே இருக்காதீங்க போட்டுட்டே இருங்க குட் லேக்